আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু এই সার সাকলাইন স্টিউটোরিয়ালে আপনাদের সকলকে স্বাগত আজকে উপস্থিত হয়েছি নবম শ্রেণীর প্রথম অধ্যায় প্রাত্যহিক জীবনে সেট অনুশীলনী এর এক নং প্রশ্নের সমাধান করে দেওয়ার জন্য তাহলে শুরু করছি প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে নবম শ্রেণীর অনুশীলনীর এক নং প্রশ্নের সমাধান করে দেব তো এক নং প্রশ্নে তোমাদের তিনটি প্রশ্ন আছে প্রশ্ন তিনটিকে আমাদের তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করতে হবে তো সেট গঠন পদ্ধতিতে দেওয়া আছে এই সেট গঠন পদ্ধতিতে দেওয়া প্রশ্নগুলোকে তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করতে হবে তো প্রথম যে প্রশ্নটি এ ইকুয়াল এক্স এলিমেন্টস এম যেন বা এটাকে সাজ দেন বা যেন বা এরূপ যেন বলা যায় তো এক্স এলিমেন্টস এম সাজ দেন মাইনাস থ্রি লেস দেন सदस्य गो सकल स्वाभाविक संख्यार सदस्य क्योंकि शर्त जो माइनस थ्री लेस दैन एक्स मान माइनस थ्री चे एक मान ट बड़ो लेस दैन और इक्ुअल फाइव अर्थात फाइव समान अथवा छोटो एक्स एर मान फाइव समान अथवा छोटो तो ये प्रथम तलिका पद्धति प्रकाश करब इरपर ख नम प्रश्न विक्वाल एक्स इलिमेंट्स जेट तुम्हारा जान जेट हे सकल पूर्ण संख्यार सेट सकल पूर्ण संख्यार सेट जेन एक्स मौलिक संख्या तब एखे बला आ मौलिक संख्या तुम्हारा मौलिक संख्या हमारे सकल संख्या के एक संख्या व्यतीत अन्न को संख्या द्वारा भाग करा जाए ना ताकि मौलिक संख्या बोले एक्स स्कोर लेस दैन और इक्ुअल फिफ्टी तर मैं एक्सर वर्गटा पंचाश समान अथवा छोटो पंचाश समान अथवा छोटो एरपर गण प्रश्न हल सी इक्ुअल एक्स इलिमेंट्स जेट जान एक्स टू दि पार फोर लेस दैन टू हंड्रेड सिक्सटी फोर एटर अर्थ हे हमें जो एक्सर मान फोर पावर करी पूर्ण संख्या तुम्हारा जो शून्य सह सकल धन ऋणात्मक अखंड संख्या समूह के पूर्ण संख्या बोले पूर्ण संख्या मान अर्थात एक्स एर मान पूर्ण संख्या धरब शून्य माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री एभवे धरब प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री एभवे धरब धरार पर से मान फोर पावर कर क्योंकुलेशन कर छोटो है अर्थात ये चे जे जे एक्सर जे जे मान जो ये ग्रहणजोग्य पा से मानगुलो नहीं क्योंकि तलिका पद्धति शुरू कर शिक्षार्थी बंधुरा एक करण प्रश्न समाधान तो शुरू करब जो देखो माइनस थ्री लेस दैन एक्स लेस दैन और इक्ुअल फाइव एट्स प्रश्न एट देवे तैना तो जानी सकल स्वाभाविक संख्या सेट हे एटा लिखब सकल स्वाभाविक संख्या सेट के एन द्वारा प्रकाश करी सकल स्वाभाविक संख्या हम सकल संख्या शून्य अपेक्षा बड़ वन टू देखो 
माइनस थ्री ऑफ़ इक्का एक्स एर मान बोरो अब आर फाइव एर श्वामन होता बा सोटो एक्स एर मान डा फाइव एर श्वामन होता बा सोटो किंतु एक ने बोला हो चें जे शाकुल शाबाबिक शंकर सेटेल तेरे एक ने जेतु ए ना से प्रयोग शिक्षा दी बोलते जेतु ए ना से तार पने एक ने शाबाबिक शंकर गणना हो बे किंतु कुनो रीनात्तक शंकर किंतु गणना हो बे ना रीनात्तक शंकर गणना हो बे ना कारण माइनस थ्री हो चें रीनात्तक पूर्णो शंका इधर आमदे प्रश्ने जे तत्त्वी � तले देखो प्रयोग शिक्षा की बोल रहा है माइनस थ्री छे बोरो की बोलो तो माइनस थ्री छे बोरो होते माने धन माने माइनस थ्री छे जे शाबाबिक शंकर का बोरो शेरा चे वन टू थ्री फोर एवं फाइव जेतु ये करे बोल से फाइव एर श्वामन होता हुआ सोटो तले हमने की लिखते पर प्रयोग शिक्षा की बोल रहा जे और तो ये हम जिनको हमने बोलते हैं पढ़ना जब माइनस थ्री छे बोरो शाबाबिक शंका होती है वन टू थ्री फोर एवं हमने फाइव कैलोरी को बोलो तो जिन्हें तो ये खाने बोला है से जब एक सर मानता होता है फाइव एर श्वामन और तो बा सोटो तले फाइव एर जो भी सोटो है तले फोर थ्री टू वन आर फाइव एर श्वामन बोलते हैं फ तले इटा ही होते हैं हमारे पॉर्न पुरुष के शवाधान प्रयोगशील खाती बोल रहा है इटा ये हमारे आंसर एबारे अम्रा कौन-कौन प्रश्न शवाधान कर बो कौन शवाधान कहेंगे ना कौन-कौन प्रश्न शवाधान कर बो तो कौन-कौन प्रश्न की देखो जे v इक्वल x इलिमेंट्स z सच दैट बच्चे नो x मोली शवाधान मतलब x से जो उपादान को अम्रा धर बो शे उपादान को तो होते होंगे मोली शंका एवं x स्क्वायर लेस दैन और इक्वल 50 एवं शेखर ने पंचाशे स्वामन अथवा छोटो बर्गो होंगे माने x स्क्वायर बोलते बर्गो हो जाए ताले बर्गो टा होंगे माने x से माने ऊपर स्क्वायर जो दिया हम रखोगे माने x से मान बोलो ऊपर जो दिया हम बर्गो कोडी शे ही मान टा पंचाशे स्वामन अथवा छोटो होंगे इबारे हम रख खानों पुष्टि स्वाभाविक कर दो देवा से b से is equal x elements j such that x मोली शंका x मोली शंका एवं x स्क्वायर लेस देन और इक्वल 50 तो लॉगोश में जाओ जब j होते हैं j होते हैं एक तर हम्म पूर्णो शंका सेट माने j अमरा प्रकाश करी पूर्णो शंका के और j ये ठीक है तो एक t हम्म जर्मनी लेटर तो माने जो दिव्य एक इंग्लिशी लेटर कितने j तरह प्रकाश करा जा लेन जर्मनी भाषा है ये j ये पूर्णो रूप होते हैं जा लेन ये जा लेन औरतो होते हैं आ पूर्णो शंखा इधर आज ही तो अपना जानी जे सेट तो तेर जोरो होते हैं जर्मन गुणित भी जॉर्ज कैंटर तो जी ही तो जॉर्ज कैंटर जर्मन एक गुणित भी तो ताई तीनी ये जेट तरह पूर्णो शंखा के प्रकाश करें चें एवं जेट शब्दों टे� प्रयोग शिक्षण की बुनियाद तले आपने क्या लिखा है जो आम्रा जानी आम्रा जानी शकुल पूर्णो शंकर सेट जेट शोमन डॉट डॉट माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन, जीरो, वन, टू, थ्री, डॉट, डॉट। प्रयोगशिक्षण दी बोल रहा है, हमने जानी शॉकल पूर्णो शंकर सेठ के जेठ दरा प्रकाश करा है, एवं एक पूर्णो शंकर काके बोले, हमने तो जानी जी शून्यों शामों शॉकल धनत्तो ओ रिनत्तो आखंडो शंका शामों के पूर्णो शंका बोले। आशुले तुम्ही जो दी चिंता करो जैसे सार जी माइनस वक मरे जीरो पॉइंट वन की पुन्नो शंका इटा आशुले किन्तु पुन्नो शंका ना कारण इखाने दशमी कस इटा जो भगनांश होता है ना पुनो भगनांश ही पुन्नो शंका होते पार बिना प्रयोगशिक्षण दी बोल रहा हमारे बुजार विषय होते जे एक सेर मानगुलो के आमके मोलिक शंका 
যে মৌলিক সংখ্যা হচ্ছে শূন্য অপেক্ষা বড় মানে শূন্য অপেক্ষা বড় এবং মৌলিক সংখ্যাগুলো হচ্ছে ধনাত্মক মান যেমন আমরা জানি টু থ্রি ফাইভ সেভেন এগুলো হচ্ছে মৌলিক সংখ্যা তো আমাদের মৌলিক সংখ্যাগুলো এক্সের মৌলিক মানগুলো মৌলিক সংখ্যাগুলো নিয়ে দেখতে হবে যে এই শর্তটা কোন কোন মৌলিক সংখ্যার জন্য প্রযোজ্য তো এটার জন্য আমরা ধরে নেব যে ধরি প্রথম যে মৌলিক সংখ্যা তোমরা সবাই জানো যে প্রথম মৌলিক সংখ্যা হচ্ছে টু তাহলে এক্স ইজ ইকুয়াল টু হলে তাহলে এক্স স্কোয়ার সমান টু স্কোয়ার ইকুয়াল ফোর যা পঞ্চাশ অপেক্ষা ছোট এখন দ্বিতীয় যে মৌলিক সংখ্যা থ্রি তাহলে থ্রি হলে এক্স এর মান থ্রি হলে এক্স স্কোয়ার সমান থ্রি স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল নাইন যা ফিফটি অপেক্ষা ছোট এবারে তৃতীয় যে মৌলিক সংখ্যা তো তোমরা জানো ফাইভ स्पष्ट मौलिक संख्या मौलिक संख्या धनत्मक ऋणात्मक शून्य दिए मानते शुद्ध धनत्मक मध्य मौलिक संख्या गोगुलो के मान हिसाब से मौलिक संख्या एलिभन एक्स एर मान एलिभन एक्स स्कोर इज इक्ल एलिभन स्कोर क्या एलिभन स्कोर मान कि এখানে এগারোকে দুইবার গুণ করতে হবে আমরা যদি দুইবার গুণ করি তাহলে পাবো এক শত একুশ যা কিন্তু ফিফটি অপেক্ষা ছোট নয় ফিফটি অপেক্ষা ছোট নয় তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই হচ্ছে আমাদের মৌলিক মান অর্থাৎ আমরা যখন টু ধরেছি থ্রি ধরেছি ফোর ফাইভ ধরেছি এবং সেভেন ধরেছি তখন কিন্তু এই শর্তটা পূরণ করেছে দেখো কিন্তু যখন আমরা এক্স এর মান মৌলিক সঙ্গে এলিভেন নিয়েছি তখন কিন্তু এই শর্তটা পূরণ হয়নি তাহলে আমাদের সঠিক উত্তর হচ্ছে টু থ্রি ফাইভ সেভেন টু থ্রি ফাইভ সেভেন তাহলে আমরা কি লিখতে পারবো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা যে অতএব বি সেট ইজ ইকুয়াল টু থ্রি ফাইভ সেভেন তো এটাই হচ্ছে আমাদের নির্ণয় খ নম প্রশ্নের অ্যান্সার তো আশা করি প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা বুঝতে পেরেছেন তো এবারে আমরা গরম প্রশ্নের সমাধান করব প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এবারে আমরা গরম প্রশ্নের সমাধান করব দেওয়া আছে সি সেট ইজ ইকুয়াল এক্স এলিমেন্ট জেট জেট মানে পূর্ণ সংখ্যা যেন এক্স টু দি পাওয়ার ফোর লেস দ্যান টু হান্ড্রেড সিক্সটি ফোর এ শর্তে বলা আছে যে এক্সের যে আমরা সদস্যগুলো ধরবো এক্সের যে উপাদানগুলো ধরব সেগুলো হবে পূর্ণ সংখ্যা সেগুলো হবে পূর্ণ সংখ্যা যেখানে এক্সের এই পূর্ণ সংখ্যাগুলোর মানের উপরে যদি আমরা ফোর পাওয়ার করি তাহলে দেখা যাবে সেটা দুই শত চৌষট্টি অপেক্ষা ছোট হবে তো আমরা সে জন্য কি লিখব যে আমরা জানি সকল আমরা জানি সকল পূর্ণ সংখ্যার सेट सकल पूर्ण संख्या सेट जेट इज इक्ल डट 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 माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जिरो वन टू थ्री डट डट तो यहाँ हे सकल पूर्ण संख्या सेट एवं से उपदानगुल लिखे এখন শর্ত হচ্ছে যে এক্স এর কোন কোন মানের জন্য এই শর্তটা পূরণ হবে বা এই শর্তটা প্রযোজ্য হবে আমরা এটার জন্য কি করবো যে ধরি ধরি এক্স ইজ ইকুয়াল জিরো হলে তাহলে এক্স এর মান যদি জিরো হয় কি হয় এক্স এর মান যদি জিরো হয় তাহলে এক্স টু দি পর ফোর মানে জিরোর উপর ফোর পর করলে তো জিরোই হবে যা কিন্তু দুই শত চৌষট্টি অপেক্ষা ছোট এবারে আমরা যদি এক্স ইজ ইকুয়াল প্লাস মাইনাস ওয়ান ধরি যে প্লাস মাইনাস ওয়ান হলে এক্স টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস মাইনাস ওয়ান হোল টু দি পাওয়ার ফোর তাহলে এখানে আমি আগেই বলেছি 
যে প্লাসের উপরে যে পাওয়ারই থাক সেটা প্লাস হবে কিন্তু মাইনাসের উপরে যদি জোর সব পাওয়ার থাকে তাহলে সেটা প্লাস হবে তাহলে ওয়ানের যত পাওয়ারই হোক না কেন সেটা কিন্তু ওয়ানেই হবে এটাও কিন্তু দুই শত চৌষট্টি অপেক্ষা ছোট এরপরে এক্স ইজ ইকুয়াল প্লাস মাইনাস টু হলে এক্স টু দি পাওয়ার ফোর ইজ ইকুয়াল প্লাস মাইনাস টু হোল টু দি পাওয়ার ফোর তাহলে টু এর ওপর চার পাওয়ার মানে হচ্ছে টু চার বার গুণ দুই দু গুণ চার চার দু গুণ আট দু গুণ ষোলো এটাও কিন্তু দুই শত চৌষট্টি অপেক্ষা ছোট হচ্ছে এবারে এক্স ইজ ইকুয়াল প্লাস মাইনাস থ্রি হলে এক্স টু দি পাওয়ার ফোর ইজ ইকুয়াল প্লাস মাইনাস থ্রি হোল টু দি পাওয়ার ফোর তার মানে থ্রিকে আমাকে চারবার গুণ করতে হবে তিন ত্রিকা নয় তিন লং সাতাশ তিন সাতাশে হচ্ছে একাশি যা দুই শত চৌষট্টি অপেক্ষা ছোট এরপরে এক্স ইজ ইকুয়াল প্লাস মাইনাস ফোর হলে এক্স টু দি পাওয়ার ফোর ইজ ইকুয়াল প্লাস মাইনাস ফোর হোল টু দি পাওয়ার ফোর তার মানে কার চারবার গুণ করতে হবে চার চৌক ষোলো চার ষোলো চৌষট্টি চার চৌষট্টি হচ্ছে দুই শত ছাপ্পান্ন যা দুই শত চৌষট্টি অপেক্ষা ছোট তার মানে এখনও কিন্তু শর্ত ঠিক আছে এক্স ইজ ইকুয়াল প্লাস মাইনাস ফাইভ হলে তাহলে এক্স টু দি পাওয়ার ফোর ইজ ইকুয়াল প্লাস মাইনাস ফাইভ হোল টু দি পাওয়ার ফোর ইজ ইকুয়াল তো এখন আমরা কি করব পাঁচকে চারবার গুণ করব পাঁচ পাঁচ আর পঁচিশ পাঁচ পঁচিশে একশো পঁচিশ এবং পাঁচ একশো পঁচিশে হচ্ছে ছয় শত পঁচিশ ছয় শত পঁচিশ যা দুই শত চৌষট্টি অপেক্ষা ছোট নয় তাহলে এটাকে আমরা কী বলতে পারি সিক্স হান্ড্রেড টোয়েন্টি ফাইভ লেস নট লেস দ্যান টু হান্ড্রেড সিক্সটি ফোর প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা আমাদের সঠিক উত্তর পেয়ে গেছি অর্থাৎ যে যে মানের জন্য এই শর্তটি প্রযোজ্য হয়েছে তা হলো এক্সের মান যখন আমরা জিরো নিয়েছি তখন কিন্তু চৌষট্টি অপেক্ষা এক্সের মান ছোট হয়েছে আবার যখন এক্সের মান আমরা প্লাস মাইনাস ওয়ান নিয়েছি তখনও কিন্তু দুই শত চৌষট্টি অপেক্ষা এক্সের মান ছোট হয়েছে তো এইভাবে আমরা যখন টু থ্রি ফোর পর্যন্ত নিয়েছি তখন কিন্তু এই শর্তটা পূরণ করেছে কিন্তু যখন আমরা এক্স এর ওয়ান প্লাস মাইনাস ফাইভ নিয়েছি তখন কিন্তু এই শর্তটা পূরণ করে নাই তখন কি হলো সিক্স হান্ড্রেড টোয়েন্টি ফাইভ নট লেস দ্যান টু হান্ড্রেড সিক্সটি ফোর মানে দুই শত চৌষট্টি অপেক্ষা ছয়শো পঁচিশ ছোট নয় তাহলে আমরা এটা সঠিক অ্যান্সার কি লিখবো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা যে অতএব সি সেট সমান আমরা লিখব জিরো প্লাস মাইনাস ওয়ান প্লাস মাইনাস টু প্লাস মাইনাস থ্রি প্লাস মাইনাস ফোর প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস ফোর পর্যন্ত লিখব আমরা প্লাস মাইনাস ফাইভ পর্যন্ত লিখবো না কারণ সেটার জন্য তো শর্ত প্রযোজ্য নয় তবে এই তালিকা পদ্ধতিটা তোমরা যদি এভাবে না দিয়ে কেউ এভাবে লেখো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা যে মাইনাস ফোর মাইনাস থ্রি মাইনাস টু মাইনাস ওয়ান জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর তাহলে কিন্তু অ্যান্সার হবে তোমরা চাইলে এইভাবেও লিখতে পারো অথবা এইভাবেও লিখতে পারো তো এই হচ্ছে আমাদের আজকের নবম শ্রেণীর প্রথম অধ্যায় প্রাত্যহিক জীবনে সেট এর অনুশীলনীর এক নম প্রশ্নের সমাধান আশা করি প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা আজকের এই সমাধানটি ভালো মতো বুঝতে পেরেছ ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে দেখা হবে আগামী ক্লাসে আল্লাহ হাফেজ